starting with okay okay uh, good afternoon okay so ivalti nunchi manaki daily mock test start avutundi so ivalti nunchi may i uh, sorry march varakandi manaki 100 mock tests followed by recorded video explanations untai so as of now ippudu examination kosam allot chesinatuvanti time ochi 2 to 3 ante ee time lo aithe anni batch lu vaalla exam raayachu ante aa class ante general ga ee time lo aithe evariki class undadu kabatti so andarki access undali anni batch lu vaallu raayali ekku benefit to din nunchi gain avvalanu uddesham tho 2 to 3 anedi fix cheyadam jarigindi Sadhyamayananta varaku ide timings continue avutai. So meeku weekly 5 days untundi. Monday to Friday. Endu kante Saturday Sunday manaki GS classes unadam ledante vere class ante Saturday Sunday fully occupied ga batti manaki time ledu. So andukani weekly 5 days. Monday to Friday weekly 5 days. Manaki ippat nunchi March varaku continue avutundi. Endu kante manaki ippudu next month CGL notification on the examination of December loan the next to CHSL loan the then examination soon night so continuous ga mona CPO but in the steno watch not on the and a continuous ga notifications examination soon I cover this is the right time to start daily mock test and pinch ye daily mock test for trade and jerry in the so the any miru and a in the Ucha Hamto, Rosu Kuda, Ivale, the mother take examines in the Mando Chedam Rasaidam Ala Kakunda. So Rosu Kuda, in the Mandi Kakunda, Inca, Kumandi Rayali. So Baga Rayali. Tarvatam, offline explanation petak podanic reason in Tente. But Kondamandi Kentente Kevalam Kuni specific questions Matra made out on Tunai. Ah, what you couldn't make mood gantel class vinalna, al gantel vinalna, and a tent and explanation when kuna vilipotunaru, chivari varaku unto naval, look at thirty members, forty members, silage unto naru, and his subject limit to naval. And the cane is the intent miku every day link provide chair and a offline law exam jarutundi, so that miku could discipline, okay, dini kalavata patar of system ki explanation link and a miku online law provide chair and jarutundi, dantlo miki English. Quant to reasoning GS knowledge subject explanation to the so the annual la meek benefit and day meek ye the was a remu ye subject of sermu and the work of sermu ye question of term and the miru choose chess coni miru me convenient time lo mere explanation choose coach so that my class work disturb over the so ye daily examination la continue out on the annotation to a la petted and jerry in the so miru pratakaru kuda e mock Daily mocks me. Baga utilize chess kovali. Regular garayali. Ex miru. Regular ga mock test lo ras tu explanation classes choose tunte kachitanga manchi score usundi. Yen the kante ipudu gatham lo ipudu lost to seven years nunchi eight years nunchi choose tunanga da. Yavaraite offline lo vachi mock test lo rasaro. Alanti Valle fast to her success there. And a first attempt low job the Chunavalu Chala Mandunaru, Manchi executive postal the Chunaru. So Miru, while a success stories could have mixed share chessam Prativakuru Chepe the intente, minimum one the mock test to Raste name. Mirko final ga. Okay, manchi score and Edimir Tain one low score Chegalutarani, Prativakuru Kuda the Cheptunaru. So, Kabati Mirkuda mock test like a Chitanga Ryandi mock test lo Ryandi explanation classes attend a Vandi first look at Chitanga score Takwe Sundi score Gurin Chaita Matram in the inter low score of Chindi in Eros Lu then prepare in the Dena Mikuni Manavala success stories low children YouTube loan nai so Kabai ki. 60 something ala vache vani tane cheppadu ade meeku um, thumbnail tone meeku 
వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో చివరికి తనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ వచ్చింది స్టార్టింగ్లో తన అంటే తను మొదట మాక్ టెస్ట్లు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇలాగే వచ్చేవి సో తర్వాత తనకి ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ జాబ్ వచ్చింది సో స్టార్టింగ్లో అందరికీ తక్కువే వస్తాయి ఆ మార్క్స్తే మనకి ఫైనల్ అనుకోవద్దండి సో మీరు ఎన్ని మాక్ టెస్ట్లు రాస్తే అంతగా మీ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది అంటే స్పీడ్ పెరుగుతుంది యాక్యురసీ పెరుగుతుంది సో ఒక మంచి జాబ్ ఎందుకంటే ఇన్ని పోస్టులు మళ్ళీ మనకి ఎప్పుడు పడతాయో తెలియదు చక్కటి అవకాశం మాక్ టెస్ట్లు అయితే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ రాయండి మీరు రెగ్యులర్గా వచ్చి రాస్తే మాకు మరింత ఎంకరేజింగ్ ఉంటుంది మరిన్ని మాక్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేయడానికి మాకు కూడా అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ మాక్ టెస్ట్లే కాకుండా నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మళ్ళీ మనకి శాపన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎస్ఏపి శాప్ అని స్టార్ట్ అవుతుందండి మనకి సో ఇంతకుముందు ఆర్పిఎల్ ఉండేది ఆర్పిఎల్ ప్లేస్లో శాప్ వస్తుంది స్మార్ట్ అచీవర్స్ ప్రోగ్రామ్ శాప్ అంటే స్మార్ట్ అచీవర్స్ ప్రోగ్రామ్ అని ఈ స్మార్ట్ అచీవర్స్ ప్రోగ్రామ్లో మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు అంటే పర్టికులర్గా ఇది ఎవరికంటే సిలబస్ ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్లో ఉన్న వాళ్ళకి సిలబస్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి ఇది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంక చాలా బ్యాచెస్కి ఇంగ్లీష్ సిలబస్ అయిపోయింది ఇది రివిజన్ లాంటిది అన్నమాట అంటే ఈ శాప్లో మీకు దాదాపు ఒక అంటే స్పాటింగ్ ఎర్రెస్ అనుకోండి స్పాటింగ్ ఎర్రెస్ మీద మీకు ఒక హండ్రెడ్ మంచి సెలెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ మనకు టూ మార్క్స్కి అంటే టూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు కదా టైర్ వన్లో ఫోర్ మార్క్స్కి వాటి మీద ఒక మంచి హ్యాండ్ పిక్డ్ క్వశ్చన్స్ మంచి సెలెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ మీకు ముందుగానే అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది ఏ వీక్ ఏది ఉంటుందని ఒక వీక్ స్పాటింగ్ ఎర్రెస్ ఒక వీక్ సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఒక వీక్ వచ్చి వన్ వర్డ్స్ ఒక వీక్ వచ్చి ఈడియమ్స్ ఒక వీక్ వచ్చి సెంటెన్స్ కంప్లీషన్ ఒక వీక్ వచ్చి మనకి క్లోజ్ టెస్ట్ ఒక వీక్ వచ్చి పారా జంబుల్స్ ఇలా ఇంగ్లీష్లో ఉండే టాపిక్స్ అన్నింటి మీద మీకు శాప్స్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ముందుగానే వన్ వీక్ బిఫోర్ మీకు షెడ్యూల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే నెక్స్ట్ వీక్ స్పాటింగ్ ఎర్రెస్ ఉంటుంది అంటే మీరు మొత్తం ఒకసారి సబ్జెక్ట్ రివైజ్ అంటే స్పాటింగ్ ఎర్రెస్కి సంబంధించిన అవున్స్ ప్రెనౌన్స్ అబ్జెక్టివ్స్ వర్బ్స్ అడ్వర్బ్స్ ప్రిపోజిషన్స్ కంజంక్షన్స్ అన్నీ మొత్తం వన్ వీక్ టైం మీకు ముందుగానే చెప్తాం కాబట్టి ఈలో ప్రిపేర్ అవుతారు నెక్స్ట్ ఒక వీక్ వచ్చి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వన్ అవర్ టైం ఉంటుంది మళ్ళీ దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది ఇలా ఏంటంటే ప్రతి సబ్జెక్టు రివిజన్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి సో ఒకవైపు రివిజన్ ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంటుంది శాప్ ఇంకొక వైపు డైలీ మాక్ టెస్ట్ నడుస్తూ ఉంటుంది సో సాలిడ్ ప్రిపరేషన్ యాక్చువల్గా మీ ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయినట్టు దిస్ ఈస్ ద రియల్ ప్రిపరేషన్ చాలామంది ఎలా అనుకుంటుంటారు అంటే సిలబస్ అయిపోతే ప్రిపరేషన్ అయిపోయిందేమో అనుకుంటారు చాలా పొరపాటు సిలబస్ అయిందంటే జస్ట్ మనకు ట్వంటీ పర్సెంటో థర్టీ పర్సెంటో అయిందని అర్థం అంతే సో మనకి నిజమైన ప్రిపరేషన్ ఏదంటే ఇది రివిజన్ ప్లస్ ప్రాక్టీస్ సో ఇవాళ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో మీరు బాగా రాసి రెగ్యులర్గా వచ్చి రాస్తుంటే మాకు ఉత్సాహంగా ఉంటుంది మరిన్ని మాక్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇంగ్లీషుకు సంబంధించి రోజు మీరు అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ అయితే రాస్తారు ప్రతిరోజు కూడా ఒకసారి మీరు ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చూడండి ఇంగ్లీష్ నాది ఉంటుంది లేదంటే జైన్స్ వారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది ఎవరిదో కొద్దైతే ఉంటుంది ఇంగ్లీషు సో ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ప్ర ప్రత్యేకంగా ఇంగ్లీషుకు సంబంధించి మీకు ఈ బుక్ ఇచ్చాం కదా అందరికీ ఇందులో ఈడియమ్స్ వన్ వర్డ్స్కి సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ లాస్ట్లో లిస్ట్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇప్పుడు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్కి సంబంధించి సో ఇంతవరకు అడిగిన క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ మొత్తం ఉందండి అంటే ఎప్పటి నుంచి అడిగిన లిస్ట్ అంటే ఇది నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు మొత్తము సిక్స్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఉన్నాయి ఇందులో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిపిటీషన్స్ ఉంటాయి మీకు అంటే ఒకే క్వశ్చన్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ అడిగింటాడు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అంటే మీకు ఈ సిక్స్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో మ్యాక్సిమం అన్నా థౌజండ్ ఉండవు 
రిపిటీషన్స్ తీసేస్తే థౌజండ్ లోపే ఉంటాయి సో ఖచ్చితంగా మీ టార్గెట్ ఏంటంటే సో మీకు డిసెంబర్ లోపు ఇవి కంప్లీట్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి రోజుకు మీరు ఐదు నేర్చుకుంటారా పది నేర్చుకుంటారా వీటిలో చాలా వరకు క్లాస్ రూమ్లో కవర్ అయిపోయి ఉంటాయి అట్లీస్ట్ వి ఒకవేళ క్లాస్ రూమ్లో ఏదైనా మిస్ అయినా ఖచ్చితంగా ఇక్కడ కవర్ అవుతాయి మీకు సో వీటిని గన వరకు గనక మీరు కవర్ చేసుకోగలిగితే మీకు టైర్ టూ లెవెల్లో మీ ప్రిపరేషన్ కాదు టైర్ వన్ కాదు టైర్ టూ లెవెల్లో అయిపోయినట్టు సో దీనివల్ల మీకు ఏంటంటే టైర్ వన్లో ఫార్టీ అబౌ ఈజీగా వస్తాయి ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ వరకు టైర్ టూలో యువర్ స్కోర్ విల్ బి సమ్వేర్ అరౌండ్ వన్ ఎయిటీ టు టూ హండ్రెడ్ తర్వాత ఇదొకటి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఒకటి తర్వాత వచ్చి ఈడియమ్స్ ఈడియమ్స్ కూడా సేమ్ అంతే ఉన్నాయి సిక్స్టీన్ నైంటీ ఫోర్ ఏమో ఉన్నాయి సో రిపిటీషన్స్ తీసేస్తే ఒక థౌజండ్ అంటే థౌజండ్ వన్ వర్డ్స్ ఉంటాయి థౌజండ్ ఈడియమ్స్ ఉంటాయి రోజు మీరు ఒక టెన్ టార్గెట్ పెట్టుకుంటారా ఎన్ని టార్గెట్ పెట్టుకుంటారు చూడండి బట్ ఫైనల్గా ఏంటంటే మీకు ఎగ్జామ్ డిసెంబర్లో మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేసరికి ఈ రెండు కవర్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఇంకెలాగో స్త్రీనిమ్స్ యాంటనిమిస్కి సంబంధించి మీకు రోజు ఫైవ్ వర్డ్స్ వాటి మీనింగ్స్ పెడుతున్నాం వాటి మీద మళ్ళీ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తున్నాం దట్ విల్ బీ ఇనఫ్ ఇంకా గ్రామర్కి ప్రత్యేకంగా మీరు డైలీ మాక్ టెస్ట్లు శాపులు రాస్తారు కాబట్టి సరిపోతుంది ఇది ఇంగ్లీష్కి సంబంధించినటువంటివి సో ఇంకా ఇప్పుడు మనకి రాజ్ కుమార్ సార్ ఉన్నారు రోహిత్ సార్ ఉన్నారు సో టెస్ట్ టేకింగ్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండేది ఎలా ఉండాలి అనేది సార్ వాళ్ళు కవర్ చేస్తారు అంటే ఏ ఏ సెక్షన్కి ఎంత సమయం ఇవ్వాలి ఇంగ్లీష్ ఎంత సమయము తర్వాత క్వాంటు రీజనింగ్ దేంతో మొదలు పెట్టాలి ఇవన్నీ కూడా సార్ వాళ్ళు కవర్ చేస్తారు క్లాస్లో రీసెంట్గా జరిగిన టైట్ ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళు కూడా కూర్చున్నారు సో మీరు లాస్ట్ ఇయర్ సీజియల్ టైర్ వన్ ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ రాసి ఉంటారండి మాక్ టెస్ట్కి ముందు అదే మెయిన్ ఎగ్జామ్కి ముందు సీజియల్ టైర్ వన్ ఎగ్జామ్స్ ఎన్ని రాసి ఉండొచ్చు ఈ మాక్ టెస్ట్లు ఏవైతే ఉన్నాయి ఇలాంటి మాక్ టెస్ట్లు ఎన్ని రాసి ఉండరు టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ వెరీ గుడ్ సిక్స్టీ అనేది కూడా ఓకే మంచి నెంబర్ అండి చాలామంది ఏంటంటే థర్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ వరకు చాలామంది రాసిన నెంబర్ థర్టీ టు ఫిఫ్టీ ఇనీషియల్గా మీలాగే ఫస్ట్ డే ఖచ్చితంగా రాయాలని అనుకున్నారు డేస్ గడిచే కొద్దీ వాళ్ళ పర్సనల్ వర్క్స్ ఏవో ఉండడం వల్ల సో అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా చేయలేకపోయారు అనమాట నాకు తెలుసు మీరు అలా చేయరని సో చాలా చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ అండి హండ్రెడ్ ఎగ్జామ్స్ అనేది చాలా చాలా మంచి ఛాన్స్ రైట్ హండ్రెడ్ ఎగ్జామ్స్ ఏ టే ఏ సెక్షన్కి ఎంత టైం పెట్టాలి అని ఒకవేళ నేను చెప్తాను బట్ నిజానికి ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మీకే ఒక ప్లాన్ వస్తుందండి ఎందుకంటే మనం ఒకటి అనుకునే స్టార్ట్ అవుతాం కానీ అక్కడ వర్కౌట్ అవ్వదు మ్యా అదే రీజనింగ్కి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేయాలని రీజనింగ్ 15 minutes english chebani then minutes ah huh? okay good gs five minutes lo gs raidam ante meer baaga prepare ayinate ఎందుకంటే ప్రిపేర్ కాకపోతే టూ మినిట్స్ సరిపోతుంది కదా రైట్ రీజనింగ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇంగ్లీష్ ఒక టెన్ మినిట్స్ జిఎస్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సో ఇంకా మనకి హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఉంది మ్యాథ్స్ చాలా రిలాక్స్గా రాసుకోవచ్చు అనుకుంటున్నారు కాకపోతే ఇదంతా ఏంటంటే ఊరికి నేను పేపర్ పైన ఇలా టైమింగ్స్ రాసుకోవడానికి బాగానే ఉంటుంది ఎగ్జామ్లో నెంబర్ సిరీస్ క్వశ్చన్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది లేదా ఎనాలజీ ఏదో ఒకటి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది సో దాన్ని వదిలేద్దాం అంటే మనకి ఇగో దెబ్బ తింటుంది ఖచ్చితంగా దాన్ని సాల్వ్ చేసి తీరాల్సిందే ఆ క్వశ్చన్ మనము తేల్చుకోవాలనుకుంటారు ఫైనల్గా మీరు ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ మొహంలో ఒక నవ్వు టైం చూస్తున్నప్పుడు మాత్రం అన్నీ ఎగిరిపోతాయి అనమాట సో ఇక్కడ రాసే ప్రతి ఎగ్జామ్ని కూడా మెయిన్ ఎగ్జామ్ లాగే ట్రీట్ చేయండి ఇక్కడ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఫాస్ట్గా చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫాస్ట్గా చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం స్పీడ్గా చేయాలి అనుకుంటాం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఒక క్వశ్చన్ ఫాస్ట్గా చేయడం కన్నా ఫాస్ట్గా వదిలేయడం ఇంకా ఇంపార్టెంట్ 
అంటే ఒక క్వశ్చన్కి మీరు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ లేదా టూ మినిట్స్ టైం స్పెండ్ చేసిన తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ నాకు రాదు అని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళడం లేదా ఒక క్వశ్చన్కి ఒక ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ లేదా ట్వంటీ సెకండ్స్ మీరు దాన్ని ఎనలైజ్ చేసుకొని ఓకే ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఇప్పుడు టైం పడుతుందేమో దీన్ని స్కిప్ చేయడం బెటర్ అంటే అదే క్వశ్చన్ ఫస్ట్ కేసులోనే మీరు స్కిప్ చేశారు సెకండ్ సెకండ్ కేసులో కూడా స్కిప్ చేశారు బట్ ఫస్ట్ కేసులో మీరు టూ మినిట్స్ టైం తీసుకున్నారు సెకండ్ కేసులో ట్వంటీ సెకండ్స్ టైం తీసుకున్నారు సో చాలా డిఫరెన్స్ అండి అది చాలా డిఫరెన్స్ తీసుకొస్తారు సో ఎందుకంటే ఇక్కడ అలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని ఇక్కడ నిల్చోని చెప్పడం చాలా ఈజీ ఎగ్జామ్ రాయాల్సింది మీరు సో ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఇక్కడ చెప్పే స్ట్రాటజీస్ ఏం గుర్తురావు ఆ క్వశ్చనే గుర్తు వస్తుంది ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం మాత్రమే మనకి వేరే ఏం అనిపించదండి అందుకు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఇలా మాక్ టెస్ట్లు పెరిగే కొద్దీ మనకే కొత్త స్ట్రాటజీ మనకే చాలా విషయాలు అర్థమవుతుంటాయి సో ఏది చేయాలన్నా ఏ స్ట్రాటజీ రావాలన్నా మాక్ టెస్ట్లు రాయాలి మీరు అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మాక్ టెస్ట్లు రాస్తూ ఉన్నారనుకోండి డెఫినెట్గా ఈ మీకు ఏది బెస్ట్ అనేది ఏ సెక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి నిజానికి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ జిఎస్లో మీరు ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ సరిపోతుంది అనుకుంటున్నానండి మ్యాథ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ మీకు ఏమైనా టైం ఉంటే మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు ఇలాగే కనుక రీజనింగ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఈ రెండింటిని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో చేయగలిగితే అప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్ టైం మ్యాథ్స్కి స్పెండ్ చేయొచ్చు బట్ ఇక్కడ మీకు ఇంగ్లీష్ జిఎస్కి ఒకవేళ ఇంకా ఎక్స్ట్రా టైం పట్టింది అనుకోండి బట్ అట్లీస్ట్ మినిమం ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే మ్యాథ్స్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మ్యాథ్స్కి ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే క్వాంట్లో కొన్ని సెక్షన్స్ మీరు క్విక్గా చేయగలిగినా జామెట్రీ కానివ్వండి ఆల్జిబ్రా లేదా ట్రిగ్నామెట్రీ ఒక వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ కొంచెం అంది ఎందుకండి జామెట్రీలోంచి ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు అనుకోండి అది ఈజీ క్వశ్చన్ అయినా అట్లీస్ట్ మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడానికే టైం పడుతుంది సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ టైం పట్టే క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా కొన్ని ఉంటాయి సో ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం మ్యాథ్స్కి ఖచ్చితంగా మనం స్పేర్ చేసేలాగే మిగిలిన సెక్షన్స్ని ప్లాన్ చేసుకోండి చెప్పాను కదండి రీజనింగ్ మీరు అటెంప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు లాజికల్గా స్ట్రాంగ్ అనుకున్నా సరే ఒకవేళ మనకి ఇమీడియట్గా స్ట్రైక్ కాలేదనుకోండి స్కిప్ చేయండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలనుకుంటారు దానికన్నా ఇంపార్టెంట్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ చూడగలగడం హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఎగ్జామ్ చూసారు అంటే సక్సెస్ అండి ఎగ్జామ్ మనం బాగా రాసినట్టే ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు చాలామందికి వాళ్ళు చెప్పే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే టైం సరిపోలేదని టైం సరిపోకపోవడం ఏంటంటే హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ చేయడానికి టైం సరిపోకపోవచ్చు హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ చూడడానికి టైం సరిపోతుంది సో ఒక సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ లేదా సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసి ఉంటారు లాస్ట్లో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అసలు చూసి ఉండకపోయి ఉండొచ్చు అనమాట సో ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో మీకు తెలిసినవి కూడా చాలా ఉండి ఉండొచ్చు చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలిగే కూడా ఉండి ఉండొచ్చు అండి కాబట్టి మీరు హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ చూడడానికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ సో మీకు ఏ మాత్రం కొంచెం ట్రిక్కీ అనిపించినా స్కిప్ చేయండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఖచ్చితంగా మీరు తర్వాత మీకు టైం ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్ మళ్ళీ చూడడానికి ఖచ్చితంగా టైం ఉంటుంది సో మీకు టైం పడుతుంది లెంది అనిపించింది స్కిప్ చేయండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు రీజనింగ్ కానివ్వండి మ్యాథ్స్ కానివ్వండి స్టార్టింగ్ ఎగ్జామ్లో కొంచెం ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ మీరు స్కిప్ చేస్తున్నా తర్వాత ఎగ్జామ్ పెరిగే కొద్దీ ఆ నెంబర్ తగ్గుతుంది అండి సో స్టార్టింగ్ ఎగ్జామ్ కదా మనం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ మనం చూడలేకపోవచ్చు తర్వాత తర్వాత మనకు టైం సరిపోతుందని మీరు అనుకోవచ్చు చూడండి వెరీ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్లో అయినా సరే మీరు హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ చూడగలగాలి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ చేయగలగాలి నేను అనట్లేదు ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ మీరు చూడాలి అది మాత్రం టార్గెట్ పెట్టుకోండి ప్రతి ఎగ్జామ్కి అది టార్గెట్ పెట్టుకోండి వన్ టు హండ్రెడ్ అన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు చూడగలగాలి అది టార్గెట్ పెట్టుకోండి అది ఫస్ట్ థింగ్ అది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నెక్స్ట్ సో ఇంగ్లీష్ అలాగే జిఎస్ ఇంగ్లీష్ సార్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పారు ఈ మ్యాథ్స్ సెక్షన్ వచ్చేసరికి సో మీకు ఏదైతే ఈజీగా మీరు ఫీల్ అవుతుంటారో క్వాంట్ పాట్ ఏదైనా మీకు ఈజీ అనిపించింది అనుకోండి చూడగానే మనం జడ్జ్ చేయగలుగుతాం ఓకే క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేయగలుగుతాం ఈజీగానే తక్కువ టైంలో జామెట్రీ ఒకవేళ ట్రిగ్నామెట్రీ ఒకవేళ మీకు డిఫికల్ట్ అనిపించిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ఈజీగా చేయగలిగే ఉంటాయి నా సెక్షన్స్లో కూడా సో మీరు క్విక్గా
తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఖచ్చితంగా ఆ క్వశ్చన్స్ చూడడానికి టైం ఉంటుంది అక్కడ సో ఇక్కడ మీకు రివ్యూ పెట్టుకోవడానికి ఆప్షన్ లేకపోవచ్చు ఆఫ్లైన్ కాబట్టి రివ్యూ అనేది మీరు అక్కడ మార్క్ చేసుకోవడం ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు అండి రైట్ నెక్స్ట్ ఏ సెక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది చెప్పండి అందరికీ ఒకటే ఉందా ఓకే సో ఇది కూడా మారుతూ ఉంటుందండి సో అందరికీ సేమ్ సెక్షన్ వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు సి జిఎస్ అంటున్నారు అసలు జిఎస్ ఏమీ తెలియలేదు అనుకోండి జిఎస్ స్టార్ట్ చేసి ఏం చేస్తారు ఓకే అంటే మీరు అట్లీస్ట్ దానిలో ఒక ఫైవ్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అయినా మనం అనుకుంటాం కంప్లీట్గా జీరో ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదండి మీరు ఏం ప్రిపేర్ కాకపోయినా సరే జీరోగా అయితే ఖచ్చితంగా ఉండరు మీరు ఎందుకంటే మీ స్కూల్లో నేర్చుకున్న యాక్సిలరేషన్ డ్యూటీ గ్రావిటీ గురించి ఏదో ఒకటి అడగచ్చు మీకు బాగా తెలిసి ఉండొచ్చు ఆ క్వశ్చన్ మీరు అలాంటి క్వశ్చన్ ఇస్తారని కూడా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయ చేసి ఉండకపోవచ్చు బట్ ఎగ్జామ్లో కనిపిస్తుంటాయి అలా మీరు ఏమి అటెంప్ట్ చేయలేము అనుకున్న వాళ్ళు కూడా టెన్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండొచ్చు అండి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ ఎకానమీ ఏదో ఒకటి మనకి తెలిసిన అక్కడ ఏవో క్వశ్చన్స్ కనిపించవచ్చు సో కంప్లీట్గా మీరు జీరో అని ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో మీకు ఏదైతే మీరు అంటే మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుందో మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అనిపిస్తుందో ఏ సెక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ అనిపిస్తుందో అలాంటి సెక్షన్స్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు మీరు ఒకవేళ రీజనింగ్తో కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారనుకోండి ఖచ్చితంగా రీజనింగ్తో వెళ్ళొచ్చు దానిలో తప్పేం లేదు సో మీ ఇష్టం అండి సో అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ అయ్యేసరికి మనం ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ చూడగలిగాం అనుకోండి మనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది అనమాట అలాగే మీరు ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అర్ అబౌవ్ అయ్యాయి అనుకోండి అప్పుడు ఎగ్జామ్ మనం బాగా రాయగలుగుతాం సో దానికి తగ్గట్టుగా మీరు ఏ సెక్షన్స్ స్టార్ట్ చేస్తారా అనేది మీ ఇష్టం మరోవరు ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ నెంబర్ పెరిగే కొద్దీ మీరు చాలా రీసెర్చ్లు చేసి ఉంటారు కాబట్టి మీకే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ డైరెక్ట్గా మనకి క్వాంటి సెక్షన్కి వచ్చేసేసరికి ఏం చేస్తే బెటర్ అంటే ఇంతకు ముందు కూడా ప్రతిసారి చెప్తా ఉన్నానండి లాస్ట్ టైం బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తే వాళ్ళు వాళ్ళు మార్క్ టెస్ట్లు రాస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ స్కోరు ఒక వన్ ట్వంటీ లేదా వన్ థర్టీ స్కోర్ దగ్గర స్టాగ్నేషన్ వచ్చేసి ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు మార్క్ టెస్ట్లు రాస్తుంటారు కానీ మార్క్స్ మాత్రం అక్కడ నుంచి పెరగవు ఒక వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎక్కడో ఒక చోట ఆగిపోతూ ఉంటారు సో దానికోసం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఎన్లైజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్తుండాం కానీ ఎన్లైజ్ చేయడానికి పాపం టైం ఉండదు వాళ్ళకి కాబట్టి ఎన్లైజ్ చేయడానికి కుదరకపోయి ఉండవచ్చు బట్ మీరు మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మీరు ఏదైతే క్వశ్చన్ మిస్టేక్ చేసి ఉంటారో ఆ మిస్టేక్స్ని ఖచ్చితంగా మీరు చూడడమే కాకుండా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు మీకు హండ్రెడ్ మార్క్ టెస్ట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీకు హండ్రెడ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వీలైతే హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీ దగ్గర ఉండాలండి సో ఇదే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి కొంచెం బెటర్గా ఫైల్ చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ పేపర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఖచ్చితంగా మీ దగ్గర ఉండాలి ఎందుకంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ లేదా థర్టీ మార్క్ టెస్ట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మార్క్ టెస్ట్ సెకండ్ మార్క్ టెస్ట్ ర్యాండమ్గా ఒక పేపర్ తీసుకుంటే అందులో అన్ని క్వశ్చన్స్ మనం సాల్వ్ చేయగలగాలన్నమాట సో ఖచ్చితంగా వీటన్నిటిని ఒకే చోట ఫైల్ చేసుకోవడం లేదా ఎక్కడైనా ఒక చోట ప్లేస్ చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి ర్యాండమ్గా ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టేయకుండా క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్నీ ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి అంటే చాలు ఉన్నాయి అంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ వస్తేనే కదా ఇస్తారు సో మీరు ఎగ్జామ్ రాయకుండా వచ్చి క్వశ్చన్ పేపర్ అడిగితే ఖచ్చితంగా ఎవరు అది కూడా ముందే చెప్తున్నామండి మీరు ఎగ్జామ్ రాయకుండా మీరు ఎప్పుడో రేపు వెళ్ళిండాలో వచ్చి నేను ఆ ఎగ్జామ్ రాయలేదు ఈ ఎగ్జామ్ రాయలేదు క్వశ్చన్ పేపర్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇవ్వరు మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తేనే క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు మీకు ఏదైతే క్వశ్చన్స్ తెలియకుండా ఉంటాయో స్టార్టింగ్ ఎగ్జామ్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకు తెలియని ఎక్కువగా ఉంటాయండి మీరు ఏం చేస్తారంటే క్వశ్చన్ కూడా రాసుకోండి క్వశ్చన్ రాయండి దాని కింద సొల్యూషన్ రాయండి మీరు ఏ క్వశ్చన్ అయితే మిస్టేక్ చేసి ఉంటారో లేదా ఎక్కువ టైం తీసుకొని ఉంటారో ఒక్కొక్కసారి మనం ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ పెట్టేస్తూ ఉంటాం ఏదో ఒక ఆప్షన్ పెట్టేస్తూ ఉంటాం లక్కీగా కరెక్ట్ అయిపోయినవి కూడా ఉంటాయన్నమాట సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అంటే ఒక క్వశ్చన్ పేపర్లో మీకు ఒక ఎయిట్ టెన్ ఎన్ అయినా కానివ్వండి ఖచ్చితంగా ఒక ఎగ్జామ్లో అంటే ఒక్క రోజులో మనం ఒక ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ రాయడం అనేది అంత డిఫికల్ట్ ఏం కాదు
తెలియని క్వశ్చన్స్ అన్ని ఒక చోట రాసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మార్క్స్ లీకేజ్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మీకు తెలియని క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని మీరు నేర్చుకుంటూ వెళ్తున్నారు సో మిస్టేక్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు అనమాట సో ఖచ్చితంగా మార్క్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది డెఫినెట్గా జరుగుతుంది సో మిగిలిన సెక్షన్స్ గురించి పక్కన పెడితే మ్యాథ్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీ తెచ్చుకోవచ్చు మీరు ఎందుకు ఫిఫ్టీ తెచ్చుకోవచ్చు అన్నాను మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీయే కాబట్టి ఖచ్చితంగా తెచ్చుకోవచ్చు అండి అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు లేకపోతే ఈజీగా ఇచ్చినా మోడరేట్గా ఇచ్చినా డిఫికల్ట్ ఇచ్చినా ఖచ్చితంగా పాసిబిలిటీ అండి నో డౌట్ సో మీరు చేయాల్సింది వల్ల హండ్రెడ్ మార్క్స్ టెస్ట్లు రాయడం మీకు తెలియని క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్గా క్వశ్చన్తో పాటు సొల్యూషన్ రాయండి ప్రతి ఒక్కరు చేయండి క్వశ్చన్ క్వశ్చన్తో పాటు సొల్యూషన్ రాయండి ఇలా మీరు హండ్రెడ్ మార్క్స్ టెస్ట్ కనుక మీరు చేస్తే హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ మార్క్ టెస్ట్ల నుంచి నేర్చుకుంటారు నేను మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలిగారు అనుకోండి మీకు అక్కడే తెలుస్తుంది తెలియని క్వశ్చన్ కూడా మీరు తెలుసుకుంటారు ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ మార్క్ టెస్ట్ల నుంచి నేర్చుకుంటారు దాని తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఎస్ఏపీ ఉంది కదా నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి స్మార్ట్ అచీవర్స్ ప్రోగ్రామ్ సో అందులో కూడా చాలా చాలా మంచి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి బెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ మీరు వింటారు సో ఆ ఎస్ఏపీ నెక్స్ట్ అలాగే ఈ మాక్ టెస్ట్లు నిజంగా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అండి మీరు ఇప్పటి వరకు ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు నా ప్రిపరేషన్ సరిగా ఉందా లేదా ఏమైనా అంటే మనం ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన ఉందా గ్యాప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ గ్యాప్స్ అన్నీ ఫిల్ అయిపోతాయి గ్యాప్స్ అన్నీ ఫిల్ అయిపోతాయి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఉన్న టైం అనేది మనకి డిసెంబర్లో ఎగ్జామ్ ఉంది ఇప్పటి వరకు నేను అనుకున్నట్టుగా ప్రిపేర్ కాలేదు చాలా తక్కువ టైం ఉంది ఈ టైం నాకు సరిపోతుందా లేదా మోర్ దాన్ సఫిషియంట్ ఇక్కడ నుండి ప్రతి ఎగ్జామ్ రాసి ఎస్ఏబీ కనుక మీరు ఖచ్చితంగా అటెండ్ అయ్యారు అంటే డెఫినెట్గా సరిపోతుందండి ఎలాంటి డౌట్ లేదు మ్యాథ్స్ ఫిఫ్టీకి ఫిఫ్టీ రావడానికి సరిపోతుంది రాయి చాలు కదా సరిపోతున్నాయి అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు ఖచ్చితంగా ప్రతి మాక్ టెస్ట్ రాయండి మీరు రా మీరు మిస్టేక్ చేసిన క్వశ్చన్స్ నోట్ చేసుకోండి ఎస్ఏపి ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వండి ఆల్ ద బెస్ట్ ఫస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక ఫ్యాకల్టీగా కాకుండా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి కన్సిస్టెంట్గా వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ స్కోర్ చేస్తూ నాకు యాస్పిరెంట్గా ఒక ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడదాం ఆ తర్వాత స్టార్టింగ్లోనే చెప్పారుగా రెండు నిమిషాలు చాలని దాని గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం సో నేను నాకు జాబ్ సెక్యూర్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎగ్జామ్స్తో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశానండి అంటే హౌ యూ ఫీల్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ టూ టు త్రీ నేను సార్తో ఫైట్ చేసి మరి సార్ వాళ్ళు ఇద్దరితో టూ టు త్రీ పెట్టించడానికి కారణం మార్నింగ్ షిఫ్ట్ ఈవినింగ్ షిఫ్ట్ కన్నా కూడా మధ్యాహ్నం షిఫ్ట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళలో యావరేజ్ స్కోర్ ఎప్పుడు ఒక మార్క్ తక్కువ ఉంటుంది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో నేను కొన్ని వందల పేపర్లు చూసిన ఎక్స్పీరియన్స్లో అది వింటర్ అయినా సమ్మర్ అయినా అయాన్ డిజిటల్ జోన్ చుట్టుపక్కల ఉండే సామాజిక మానసిక పరిస్థితులు మీకు నాకన్నా బాగా తెలుసు సో ఎందుకు కనీసం ఒక షెడ్ కూడా ఉండదు ఎగ్జామ్ త్రీ వన్ ఓ క్లాక్ అంటే మీకు గేట్ క్లోజింగ్ టైం ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అంటాడు రిపోర్టింగ్ టైం లెవెన్ ఓ క్లాక్ అంటాడు ఇంట్లో వాళ్ళు పది గంటలకు వెళ్ళమంటారు అంటే ఒంటి గంట ఎగ్జామ్కి మీరు పది గంటలకు వెళ్తున్నారు అంటే హౌ ఎగ్జాస్టెడ్ యు ఆర్ బిఫోర్ ఈవెన్ యు ఆర్ సీయింగ్ యువర్ ఫోటో ఇన్ యువర్ కంప్యూటర్ క్వశ్చన్ పేపర్ కన్నా ముందు మీ మొహం మీరు చూసుకోవాలి ఒకవైపు ఏమో గ్రాఫిక్స్ ఫోటో రెండో వైపు ఆధార్ కార్డ్ ఫోటో అంతేనా ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళకి తెలుసు సో ఆ ఎగ్జాషన్ తర్వాత రాసే ఎగ్జామ్ ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుందో బోన్ చేసి నిద్ర వచ్చే ముందు రాస్తే ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం టైం ఫ్రేమ్ కూడా ఫస్ట్ నేను ఈ టైం ఫైట్ చేయడానికి రీజన్ ఇది ఎందుకంటే మార్నింగ్ హ్యాపీగా ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళి రాస్తారు ఈవినింగ్ బోన్ చేసి ఒక గంట స్లీప్ వేసి వెళ్ళి రాస్తారు మధ్యలో మన అదృష్టం ఎప్పుడు మనకి నాకైతే ఎప్పుడు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షిఫ్టే పడుతుంది కదా ఐదేళ్ళుగా ఎస్ఎస్సీ వాడికి నేనంటే ఎంత అభిమానమో నా స్టూడెంట్స్ అంటే ఇంకా అభిమానమో నాకు తెలీదు సో ఫండమెంటలీ మంచినీళ్ళు తాక్కుండా వాష్రూమ్ లాంటి అవసరాలు లేకుండా హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు స్టే ప్రాపర్లీ ఫర్ టూ టు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న పాయింట్స్ మీ సబ్జెక్ట్ ఎంత ఉన్నా ఆ వన్ అవర్ చాలా పెద్ద ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాయి నెంబర్ టూ నేను ఇప్పటి వరకు రాసిన సీజ
యూనివర్సిటీ అది దో ఐ మైట్ బీ ఏ ఫ్యాకల్టీ బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ నాట్ వికీపీడియా బొర్రలో అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సో ఇంగ్లీష్ రీజనింగ్ మ్యాథ్స్ అవే ఎక్కువ వస్తాయి ఒక ఐదు మార్కులు పది మార్కులు ఇవి తక్కువ వస్తాయి బట్ ఆ ఇయర్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇందాక రాజ్కుమార్ సార్ చెప్పింది మనం రెగ్యులర్గా క్లాస్లో చెప్పుకునేది ఏంటది అర్థమేటిక్ రీజనింగ్లో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉందండి మీకు తెలుస్తుంది ఇది మీరు నీట్గా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేశారు మనకు ఆన్సర్ త్రీ వచ్చింది ఆప్షన్స్ ఏమో ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా మనకి లెక్క రాదని తెలుసు ఇంగ్లీష్లో జిఎస్లో అది అవ్వదు పొరపాటుని ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది హూ ఈస్ ద పర్సన్ హూ రీసెంట్లీ గాట్ ఎలక్టెడ్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ జిబౌతి దేశం పేరే మనకు తెలీదు కానీ మనకి ఆ నిమిషంలో జిబౌతి అన్న పేరు మొదటిసారి వింటున్నామన్న సెన్స్ పని చేయదు ఈడి పేరు బాగాలేదు రెండో పేరు ఓకే మూడో పేరు ఇదేదో నా క్రష్ పేరులో ఉంది కాబట్టి ఈడే ఆన్సర్ నాలుగో పేరు ఏమో అంటే మన మైండ్ ఒక ఆప్షన్ అని చెప్తుంటుంది పెడతాం మార్క్ ఫర్ రివ్యూ కొడతాం పేపర్ ఎండింగ్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ మార్క్ ఫర్ రివ్యూలు మళ్ళీ చూస్తున్నప్పుడు రీజనింగ్ సాల్వ్ చేస్తారు అర్థమెటిక్ సాల్వ్ చేస్తారు ఇంగ్లీష్కి జిఎస్కి వచ్చేసరికి మనసు ఒప్పుకోదు ఆప్షన్ వదిలేయడానికి ఏదో ఒకటి పెడతాం ఐ ఛాలెంజ్ యూ మీరు నైంటీ పర్సెంట్ అది తప్పే పెడతారు రెండోసారి పెట్టేది ఇంగ్లీష్ అయినా ఇంగ్లీష్లో కనీసం మీకు గ్రామర్ రూల్ ఒక క్లారిటీ అనే ఉంటుంది ఒకాబ్లరీ ఒకటి జిఎస్ ఒకటి సెకండ్ విజిట్లో ఎక్కువ మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటి అంటే ముందు కరెక్టే పెట్టుంటారు లాస్ట్ హరీలో ఏంటి అంటే ఇది కాదేమో అన్న ఫీలింగ్లో మళ్ళీ ఆప్షన్ మారుస్తారు సో ఆ క్లారిటీ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకొకటి క్వశ్చన్ మాత్రమే చదవడం కాదండి ఆప్షన్స్ చదవండి ఇన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ బోత్ యాజ్ అన్ యాస్పిరెంట్ అండ్ యాజ్ ఎ మెంటార్ నేను అర్థం చేసుకున్నది ఆప్షన్స్ ఆర్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ క్వశ్చన్ కొన్నిసార్లు మూ నా ఇంగ్లీష్లో గ్రామ ఒకాబ్లరీ అయితే నేను ఓన్లీ ఆప్షన్స్ చూసి ఆన్సర్ పెట్టచ్చు ఎందుకు మూడు సినోనిమ్స్ ఉన్నాయి ఒకటే ఆ మూడిటికి అంటే ఉంది క్వశ్చన్ అవసరమా మనకి క్వశ్చన్ వదిలేమని కాదు ఆప్షన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్తున్నా సార్ ఇలా చెప్పారు కదా సార్ అని నేను క్వశ్చన్ చదవలేదు సార్ అనకండి మళ్ళీ బికాస్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ నేను శ్రీనివాస్ సార్ టైర్ త్రీలో ఒక యుద్ధం చేసామండి జనాలతో అక్కడ నేను అర్థం చేసుకున్నది యు ఆర్ నాట్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ మిస్టేక్స్ మీ టైర్ వన్ టైర్ టూలు కలిపి ఏమి రియాక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే అక్కడ రియాక్ట్ అవుతున్నాయి సో టైర్ వన్ ఈజ్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ ఎందుకు ఇందులో ఒక్క మార్క్ తేడా వస్తే పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఒక బిట్ ఎక్కువ అనవసరంగా పెట్టారు ఏమైంది మళ్ళీ సంవత్సరం అన్నేళ్ళు లాస్ట్ నోటిఫికేషన్లో జరగదు కదా నోటిఫికేషన్ వచ్చిన సెవెన్ మంత్స్లో టైర్ త్రీ అనేది ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఫేట్ సో అందుకు ఎన్ని పెట్టాలో కాదు ఎన్ని వదిలేయాలనేది తెలుసుకోవడం ఒకటి ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ రెండోది ఏ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినా కూడా ఫస్ట్ టైం మీరు సాల్వ్ చేశాక ఒక క్వశ్చన్ మీకు ఆన్సర్ రాలేదు పర్టికులర్లీ రీజనింగ్లో నా ఫేవరెట్ అండి ఇది ఈ తొమ్మిది డబ్బాలు వస్తాయి మీకు ఫస్ట్ సెకండ్ స్ట్రైక్ అవ్వలేదు వన్స్ ఐ హ్యావ్ వేస్టెడ్ ఎయిటీన్ మినిట్స్ అనే క్వశ్చన్ పద్దెనిమిది నిమిషాల తర్వాత ఏమైంది మైనస్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పడింది అప్పట్లో నా ఫస్ట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉండేది పేపర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టైంలో అప్పుడు పద్దెనిమిది నిమిషాలు పోయినా పెద్ద మ్యాటర్ కాదు ఎందుకు కట్ ఆఫ్లు నూట ఇరవై నూట ముప్పై నార్మలైజేషన్ లేదు కానీ ఇప్పుడు కట్ ఆఫ్ వన్ థర్టీ కానీ టైర్ టూ తర్వాత ఈ వన్ థర్టీ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళకి హయ్యెస్ట్ స్కోర్ రావాలి బట్ మనం ఏం ఆలోచించాలి ఫండమెంటల్గా ఈజ్ ఇట్ అబౌట్ యువర్ స్కోర్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ అబౌట్ యువర్ ర్యాంక్ స్కోర్స్ గురించి ఆలోచించకండి ఫస్ట్ ఈఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ బెటర్ దాన్ ద రెస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఇంకొకటి జిఎస్ ప్రతి పేపర్లో మీరు హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ బిట్స్ నేర్చుకోవచ్చు యు నో హౌ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్ విడ్ బి సో ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నామంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ వాల్యూ సమ్టైమ్స్ మీరు ఒక క్వశ్చన్ నుంచి ఇరవై క్వశ్చన్లు కూడా ఫ్రేమ్ అయ్యే స్కోప్ ఉన్న ఆ లెర్నింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి జిఎస్కి వచ్చేసరికి సేమ్ థింగ్ ఇంగ్లీష్ నాకు టైర్ టూలో చాలా హెల్ప్ అయింది చాలాసార్లు నాకు ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉండేది జిఎస్ని ఇంగ్లీష్లో కూడా ఇంగ్లీష్లో కూడా అప్లై చేసేవాడిని ఏంటి అంటే గ్రామర్ పర్టికులర్లీ వాయిస్ స్పీచ్ స్పాటింగ్ ఎరర్స్లో మిగతా మూడిటికి నేనే రాసేవాడిని యాక్టివ్ వాయిస్ ప
ఇంగ్లీష్ కి జిఎస్ కి ఇలాంటి సినోనిమస్ స్ట్రాటజీస్ చాలా వరకు వర్కౌట్ అవుతాయి ఆప్షన్ చెక్ చేసుకోవడం ఒకటి ఆప్షన్ లో నార్త్ ఈస్ట్ కనిపించింది ఏం చేస్తాం కళ్ళు మూసుకొని పెడతాం అంతేనా ఒక పేరు పెద్దగా కనిపించింది రిస్క్ తీసుకుంటాం సో ఇటువంటి ట్రైట్స్ మీరు పేపర్స్ చేస్తూ ఉండండి యూ విల్ డెఫినెట్లీ డూ ఇట్ ఇంకొకటి జిఎస్లో దయచేసి స్కోర్లు రాలేదని ఇనీషియల్గా అయితే ఫీల్ కాకండి హౌ మచ్ యు ఆర్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ యువర్ స్కోర్ ఆల్రెడీ ఆ టాపిక్ మీరు ఒకటికి నాలుగు సార్లు చదివారు అయినా చదివిన టాపిక్ మీకు మార్కులు రాలేదు దెన్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ యువర్ ప్రిపరేషన్ సో ప్రాబ్లమ్ ఇక్కడ ఉందా లేదంటే క్వశ్చన్ మనకే కాదు అందరికీ రానట్టుందా అది అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ద మోర్ యూ ప్రాక్టీస్ ద బెటర్ ఇట్ విల్ బీ సో అందుకు జిఎస్ ఎప్పుడు పెట్టుకున్నా క్వశ్చన్ ఒకటికి రెండు సార్లు చదవండి ఆప్షన్స్ కూడా చూడండి ఫస్ట్ గోలో రాకపోతే వీలైనంత వరకు కూడా ఎలిమినేషన్ మీరు ఎందుకు చేశారు అనేది పక్కన రాసుకోండి ఎగ్జామ్ టైంలో అవ్వదు ఎగ్జామ్ పేపర్ అయిపోయి బబుల్ చేసిన తర్వాత ఒక పది నిమిషాలు టైం ఉంటుంది కదా మొత్తం వంద క్వశ్చన్లలో ఈ క్వశ్చన్ నేను గెస్ చేశాను దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ డెలిబరేట్లీ లెఫ్ట్ బై మీ అని అంత స్టేట్మెంట్లు కాకుండా ఒక సింబల్ పెట్టుకోండి అంటే ఈ పేపర్లో ఇవన్నీ మీకు వచ్చో రాదో మీకే తెలీదు అలాంటి క్వశ్చన్స్ అట్లీస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటాయి గ్యారంటీగా రావు అనేవి కొన్ని ఉంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డ్యామ్ షూర్ మనం కరెక్ట్ అనుకున్నావు తప్ప అయ్యేవి కొన్ని ఉంటాయి సెగ్రిగేట్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఆ సెగ్రిగేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది మనం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్న టాపిక్ తెలుస్తుంది ఆ టాపిక్లో ఫ్యాక్ట్స్ ఏమైనా మిస్ అవుతున్నాయా అనేది తెలుస్తుంది లేదా ఆ సబ్జెక్ట్ మొత్తం మనకి ఒక్క ముక్క రాదా అనేది తెలుస్తుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏ సబ్జెక్ట్ ముందు ఏ సబ్జెక్ట్ వెనక అనేది ఫండమెంటల్గా మీరు ఏ సబ్జెక్ట్లో టైం వేస్ట్ చేస్తారు అన్న దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవ్వండి హండ్రెడ్ మార్క్ టెస్ట్ లిటరలీ హండ్రెడ్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ హౌ నాట్ టు రైట్ ఎ టెస్ట్ నాట్ హౌ టు రైట్ ఎ టెస్ట్ హౌ నాట్ టు రైట్ ఎ టెస్ట్ క్వాన్ స్టార్ట్ చేశారు టైం వేస్ట్ అయింది లేదా జిఎస్ ఫస్ట్లో స్టార్ట్ చేశారు క్వశ్చన్ సరిగ్గా రాక మిగతా వాటి మీద ఇంపాక్ట్ పడింది ఇంగ్లీష్ స్టార్ట్ చేశారు ప్యాసేజ్ మరీ పెద్దగా వచ్చి ఎక్కువ స్టేప్ టైం వేస్ట్ చేసాం లేదా మన వెరీ ఫేవరెట్ చూడక పజిల్ లేదా క్వాంట్లో డయాగ్రామ్ అంతా గీశారు ఒక యాంగిల్ ఒక చోట వేయాల్సింది ఇంకో చోట వేశారు లేదా అర్థమెటిక్లో టూ ఇంటూ టూ ఫైవ్ వేశారు హడావిడిలో మీ పేరేంటి అంటే రామ్ చరణ్ తేజ్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఆ ప్రెషర్ అలా ఉంటుంది వన్ అవర్ అందుకు చెప్తున్నా పీస్ఫుల్గా రాయండి ఇదే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అనుకొని రాయండి ఎగ్జామ్ మధ్యలో దయచేసి పులిహోర పనులు పెట్టకండి యూ అండర్స్టూడ్ దాట్ పక్కోడు ఏం చేశాడు ఎందుకంటే తప్పులు కూడా ఒకసారి ఎనలైజ్ చేస్తే రోలో ఉన్న నలుగురు ఒకటే తప్పు రాస్తుంటారు కరెక్ట్ ఆన్సర్లు మళ్ళీ అంత యూనిటీ ఉండదు అండ్ పేపర్ సొల్యూషన్ వికీపీడియాలో కాదు యు హ్యావ్ ఏ వీడియో సొల్యూషన్ సో వికీపీడియా గూగుల్లో ఇంగ్లీష్ కూడా ఈ మధ్య బూతులు వస్తున్నాయండి ఓన్లీ ఇంతకుముందు జిఎస్ ఒక్కటే చెప్పేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఇంగ్లీషు మ్యాథ్స్ కూడా బూతులు వస్తున్నాయి ఒక వికీపీడియాలో సారీ కోరాలో ఆన్సర్ ఒక క్వశ్చన్ మీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ పేపర్లో వస్తుంది కోరాలో ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ అప్వర్డ్స్ ఉన్నాయి దానికి వ్యూస్ కాదు అప్వర్డ్స్ ఫైవ్ ల్యాక్ వ్యూస్ ఉన్నాయి ఆ క్వశ్చన్లో ఫండమెంటల్ మిస్టేక్ టూ ఇంటూ టూ త్రీ వేసాడు ఇలాగే రాసిచ్చాడు అది మనం చూడం ప్రాసెస్ చూస్తాం వాడు కిలోమీటర్ ప్రాసెస్ ఇస్తాడు అదే గుర్తుంటుంది షార్ట్ కట్లు మర్చిపోతాం అలాంటివి అన్నెసెసరీ సోర్సెస్ మీద ఈ క్వశ్చన్స్ వరకు రిలే అవ్వద్దు ఇంకోటి మీ స్వార్థం కోసం చెప్తున్నా పేపర్ లింక్ ఎవరికి షేర్లు కూడా చేయొద్దు మీ పేపర్లు మీ దగ్గరే పెట్టుకోండి ఎందుకంటే చాలామంది సార్ నా క్లాస్మేట్ పక్కన ఉన్న కూర్చున్న వాడికి ఇచ్చాను సార్ వాడేమో ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయాడు సార్ వాడు మీ ప్రిపరేషన్ ఖాళీ చేశాడు సో మీ పేపర్లు మీ పుస్తకాలు మీ దగ్గరే పెట్టుకోండి లాస్ట్ వన్ వీక్ ఈ పేపర్స్ హెల్ప్ చేసినట్టు మొత్తం ఇండియాలో ఉన్న అన్ని రిసోర్సెస్ కూడా మీకు హెల్ప్ చేయవు సో దాట్స్ వై వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ అండ్ ఎగ్జామ్ అండర్స్టాండ్ వెన్ టు స్కిప్ మెయింటైన్ టైం లిమిట్ సార్ వాళ్ళందరూ మీకు వన్ అవర్ అంటారు కానీ నేను ఎప్పుడు చెప్పేది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్సే ఎందుకు ఆ మిగతా ఐదు నిమిషాలు మీకు తెలియకుండా పేపర్ పోతుంది ఆ ఎగ్జామ్ రూమ్లో పొరపాటున మీ సిగ్నేచర్ రాలేదు తమ్ రాలేదు ఏదో ఒక కారణంతో మనం ఈ ఐదు నిమిషాలు లాస్ట్లో ఏమనుకుంటాం ఇంకో నాలుగు క్వశ్చన్లు సాల్వ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ చూడొచ్చు అనుకుంటాం బట్ ఆఫ్లైన్లో అయితే మీ బబ్లింగ్ కోసం ఆ ఐదు నిమిషాలు ఆన్లైన్ ఆన్
రెండోది రఫ్ వర్క్ అనేది నీట్గా చేయండి ఒక ఏ ఫోర్ బండిలో లేదంటే ఒక బుక్ పెట్టుకోండి ప్రతి పేపర్కి రఫ్ వర్క్ నీట్గా అందులోనే చేయండి ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కూడా రఫ్ వర్క్ నీట్గా చేస్తే క్రాస్ చెక్ చేసుకున్నప్పుడు మనం జనరల్గా ఏం చేస్తాం ఇలా ఒక ఆరు స్టెప్పులు రాసిన తర్వాత మన కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి ఆరు స్టెప్పులు కరెక్ట్ అని కానీ క్వశ్చన్లో ట్వంటీ త్రీ ఉంటే మనం నైంటీ త్రీ వేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి ఉండొచ్చు అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది రఫ్ వర్క్ నీట్గా చేస్తే తెలుస్తుంది ఐ మై సెల్ఫ్ హ్యావ్ ఇంప్రూవ్ బై నియర్లీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వెన్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ రఫ్ వర్క్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్ దానివల్ల టైం సేవ్ అవుతుంది తప్పితే వేస్ట్ అవ్వదు సో దాట్స్ వై ఒక బుక్ ఒక పేపర్ పెట్టుకొని క్వశ్చన్ పేపర్ మీద కన్నా కూడా వాటి మీద రాయండి రేపు పొద్దున మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో ర్యాండమ్గా క్వశ్చన్ చూస్తే మీకు వెంటనే స్ట్రైక్ అవుతుందా లేదో చెక్ చేయడానికి ఆన్సర్ కనిపిస్తే ఈ క్వశ్చన్ మనకు తెలుసు ఆన్సర్ ఫిఫ్టీన్ ప్రాసెస్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా ఎందుకంటే వాల్యూ మారిస్తే పోకూడదు జిఎస్ లెర్నింగ్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ టెస్టింగ్ ఇదే యాటిట్యూడ్తో ఫైనల్ పేపర్ రాయండి సో హండ్రెడ్ మోడల్స్ ఆఫ్ వాట్ యూ షుడ్ నాట్ డూ అండ్ ఈ పేపర్తో పాటు ఈ వారంలో ఒక్కొక్క రోజు మీ మైండ్లో ఏ డౌట్స్ ఉన్నాయో ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలో ఒక్కొక్క పేపర్ రాయండి వీకెండ్కి మీకే క్లారిటీ వస్తుంది ఏం చేయకూడదు ఏం చేయాలి అనేది దెర్ ఈజ్ నో ఐడియల్ స్ట్రాటజీ టు క్రాక్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ నో స్ట్రాటజీ అప్లైస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ మీకు మీరే ఒక స్ట్రాటజీ అప్లై చేస్తే అయితే తప్పులు కామన్ అండి కానీ వాటిని రెక్టిఫై చేసే పద్ధతులు వేరు సో ఐ విష్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ బోత్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ మీ అందరికీ కూడా ఒకటి 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 ఒకటిలా కాకపోయినా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అన్నట్టు మొత్తం మీ అందరికీ ఫైనల్ లిస్ట్లో పేర్లు చూసి ఇదే రోడ్డు మీద అందరం బ్రేక్ డ్యాన్స్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సో విత్న్ టూ మినిట్స్ యూ విల్ గెట్ ద పేపర్స్ డోంట్ ఓపెన్ ద పేపర్ అంటిల్ ఐ ఆస్క్ యూ టు డూ సో సో ఇన్ ద మీన్ వైల్ ఆన్లైన్ క్వెరీస్ ఐ లాన్సర్ సో గెట్ రెడీ ఫాక్స్ రెడీ ఫర్ దివాలి రెండు నెలల ముందే వచ్చిందా టైర్ త్రీ అయిపోయి టైర్ ఫోర్ అయిపోయి ఫైనల్గా లిస్ట్లో పేరు వచ్చి మీ రియాక్షన్ యూట్యూబ్లో కోటి వ్యూస్ వచ్చేలా పెట్టే వరకు మీరు పాపులర్ అవ్వాలి అనుకుంటే సింప్లెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్ఫిడెంట్గా అన్ని లెవెల్లో రాయండి ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని పెట్టి రిజల్ట్ చూడండి వీడియో తీసి యూట్యూబ్లో పెట్టండి అలాంటి వీడియోస్కి వంద కోట్లకు పైగా వ్యూస్ ఉన్నాయి ఎవడైనా పేపర్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతే వచ్చి కొడతా పేపర్ తీసుకుని ఎగ్జామ్ రాయకుండా వెళ్ళిపోతే రేపటి నుంచి రానివ్వని ఎగ్జామ్ హాల్లోకి స్ట్రిక్ట్ వార్నింగ్ తలుపులు కూడా వేసేస్తున్నా వన్ అవర్ అంటిల్ అండ్ అన్లీస్ దెర్ ఈస్ ఏ న్యాచురల్ కలామిటీ యు ఆర్ లాక్డ్ హియర్ జైల్లో పెట్టినట్టే ఉంటుంది అంటే పదిహేను పదహారు ఏళ్ళు వయసులో ఫ్రీ చైతన్యని పారాయణని రెండు చోట్ల మరి అందుకే ఒకటి 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 మీకు లిస్ట్లో కావాలి అన్నప్పుడు వీఆర్ దాట్ బ్రూటల్ పేపర్ ఎంత టఫ్గా ఉంటుందో ఎగ్జామ్ అంతకన్నా టఫ్గా వీల్ బీ కండక్టింగ్ సో రెస్పాన్సిబుల్ బీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ సో ఎస్ఏపీస్ ఆన్లైన్ అందరికీ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తానండి డోంట్ వరీ ఆన్ దాట్ అండ్ క్వాంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది గణేష్ సార్ చేస్తారు మ్యాక్సిమం పేపర్స్కి అండ్ ఆన్లైన్ మీకు ఎగ్జామ్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఉన్నాయి మీకు ఏదైతే ఆల్రెడీ పర్చేస్ చేసి ఉంటారో మీ కోర్సులోనే డైలీ మాక్ టెస్ట్ అన్న హెడ్డింగ్లో ఈ పేపర్స్ వచ్చేస్తాయి అండ్ ఏ సబ్జెక్ట్ డిఫికల్ట్ కాదండి మీరు కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలంటే మీ వ్యాలిడిటీ వరకు ఎగ్జిస్టింగ్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఈ టెస్ట్లు అనేవి బై డిఫాల్ట్ వస్తాయి సో దాని గురించి ఎక్కువ వరీ కాకండి ఇంకే డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీకు నేను ఆఫీస్ నెంబర్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను అలాగే డిస్క్రిప్షన్లో ఎవరెస్ట్ ఇంపాక్ట్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ కూడా ఉంది సో జస్ట్ అందులో మీరు జాయిన్ అయితే మీకు అన్ని డౌట్స్ కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి సో ఎస్ఏపి గురించి ఇప్పుడు ఆలోచించకండి దెర్ ఈస్ అప్రోప్రియేట్ టైమ్ అండ్ ప్లేస్ దెన్ వీ క్యాన్ వరీ అబౌట్ ఇట్ ఫస్ట్ పేజ్ ఓపెన్ చేయొద్దంటే లాస్ట్ పేజ్లో క్వశ్చన్లు చదవమని కాదు ఓ నిమిషం సమన్యాయం పాటించాలి కదా వెయిట్ చేయండి రైట్ సో ఆన్లైన్లో మీకు ఇంకే క్వరీస్ ఉన్నా ఎస్ఐ మెయిన్ స్పెషల్ బ్యాచ్ సెప్టెంబర్ ఫోర్త్ అండి